നമസ്കാരം ഞാൻ മോഹനൻ പിള്ള എല്ലാവർക്കും ഈസി ഹിന്ദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദിയിലെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള സംഖ്യകൾ തുടർച്ചയായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏക്ക് ദോ തീൻ ചാർ പാൻ ചക് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്നും ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഹിന്ദിയിൽ പറയാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോഡുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാവരും ഹൃദസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഉള്ള സമയം കൂടി അഡീഷണൽ ചിലവാക്കിയാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിഷ്പ്രയാസമായി ഹിന്ദി ഹിന്ദിയിൽ ഏത് സംഖ്യയും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ തുടർച്ചയായി കാണാൻ കാണാതെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അതായത് ഏക്ക് ദോ തീൻ ചാർ പാഞ്ച് ച സാത്ത് ആഷ് നൗ ദസ് ഗ്യാര ബാര തേര ചോദ പന്ത്ര സോല സത്ര അഡാര ഉന്നീസ് ബീസ് ഇതിലെ പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ ബാക്കി ഈ കൂടുകൾ കൂടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഏത് സംഖ്യകളും പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും മലയാളത്തിലും നമ്മൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് തേർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് ആദ്യം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമായ ഫോർട്ടി തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാമതാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനമായിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാമതും പറയും നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹിന്ദിയിൽ ഓ എന്നും തീൻ എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് തീൻ എന്നും അല്ല പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക കോഡുകളാണ് പറയുന്നത് ആ കോഡുകൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നു സാധാരണയായി ഒന്നിന് നമ്മൾ ഏക്ക് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഈ കോഡ് പറയുന്നത് ഇക്ക് എന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ കോഡ് ഇക്ക് എന്നാണ് ഇരുപതിന് നമ്മൾ പിന്നെ ബീസ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ ഏക്ക് ബീസ് എന്ന് പറയില്ല ഇക്കീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ കോഡ് ബാ എന്നാണ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് കോമണായി വരുന്ന കോഡ് തായാണ് അതിൽ തീ തേ തയ്യും നാല് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോഡ് ച എന്ന് കോമണായി വരും ച ചവും അഞ്ചിൻ്റെ കോഡ് പച്ച് പയ്യും ആറിൻ്റെ കോഡ് ച ചിയ ഏഴിൻ്റെ കോഡ് സത്ത് സയ്യും സഡ് എട്ടിൻ്റെ കോഡ് അട്ട് അട് അപ്പം ഇത് ഒന്നിന് നമ്മൾ ഇക്ക് എന്ന് പറയും രണ്ടിന് ബ മൂന്ന് ത കോമണായി വരും തീ തേ തയ്യും നാല് ച ചവും അഞ്ച് പച്ച് പയ്യും ആറ് ച ചിയ ഏഴ് സത്ത് സയ്യും സഡ് എട്ട് അട്ട് അട് ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത് മുതലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവൂ അതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത് മുതൽ അതായത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇരുപതുകൾ ഇരുപതുകൾ മുപ്പതുകൾ നാൽപ്പതുകൾ അതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇരുപതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബീസ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇരുപത് ഇരുപതുകളുടെ ആ കോമണായി പറയുന്ന കോഡ് ഈസ് എന്നാണ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഏക്കിൻ്റെ കോഡ് പറഞ്ഞു ഇക്ക് ഇരുപതിൻ്റെ കോഡ് പറഞ്ഞു ഈസ് അപ്പോൾ ഇക്ക് 
ഈസ് എന്നാണ് ഈ കീസ് എന്നാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ബാ ഈസ് ബാ ഈസ് അതുപോലെ അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി മുപ്പതിൻ്റെ കോഡിന് നമ്മൾ മുപ്പതിന് തീസ് എന്ന് പറയും ആ കോഡും തീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ ഇക്ക് തീസ് ബ തീസ് ബ തീസ് അതുപോലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തയ്യും തീസ് തയ്യും തീസ് അതുപോലെ നാൽപ്പതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കോഡ് ആലീസ് എന്നാണ് അപ്പം ഇക്ക് ഇക്കാലീസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബയാലീസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചവാലീസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സോറി നാൽപ്പത്തി നാല് ചവാലീസ് അതുപോലെ പയും താലീസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പറയാൻ സയും താലീസ് സയും താലീസ് ഇനി അമ്പതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പച്ചാസ് എന്നാണ് എന്നാൽ അതിന് കോഡ് പറയുന്നത് അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള കോഡ് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ വൻ എന്നും പൻ എന്നും ചേർത്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പതിന് പറയുന്നത് പച്ചാസാണ് അതുമായി നമുക്കൊരു ബന്ധവും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ വൻ അമ്പത്തി ഒന്നിന് ഇക്ക് കോഡുണ്ട് വൻ കോഡുണ്ട് ഇക്കാവൻ രണ്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് ബായുണ്ട് വനുണ്ട് ബാവൻ അമ്പ അമ്പത്തി മൂന്നിന് തീ ആണ് അവിടെ ചേർക്കുന്നത് തിർപ്പൻ അമ്പത്തി അഞ്ച് പച്ച് പൻ പച്ച് പൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി അറുപത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോഡ് അറുപതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാട്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ അറുപതിൻ്റെ കോഡ് സട്ട് എന്നാണ് അപ്പം ഇക് സട്ട് ബാ സട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് പോകുന്നു ഇനി എഴുപതിൻ്റെ കോഡ് എഴുപതിന് പറയുന്നത് സത്തർ എന്നാണ് എന്നാൽ എഴുപതിൻ്റെ കോഡ് ഹത്തർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒന്നിന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒന്ന് ഇക്ക് അപ്പോൾ ഇക്ക് ഹത്തർ ഇക്ക് ഹത്തർ എഴുപത്തി മൂന്നിന് ഇവിടെ തി താഴെയാണ് കോമണം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തി തി ഹത്തർ അതുപോലെ തന്നെ നാല് ചൗ ഹത്തർ എഴുപത്തി നാല് ചൗ ഹത്തർ അതുപോലെ പച്ച് ഹത്തർ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി എൺപതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസി എന്നാണ് എന്നാൽ എൺപതിൻ്റെ കോഡ് ആസി എന്നാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇക്കാസി ഇക്കാസി അതുപോലെ ചൗരാസി എൺപത്തി ആറ് ചിയാസി ചിയാസി അതുപോലെ സതാസി അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇനി തൊണ്ണൂറിന് നമ്മൾ നബ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കോഡ് നബ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പറയണം നാലിൻ്റെ കോഡ് ചായുണ്ട് ചൗ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചൗ ചൗരാ നബെ അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പറയണം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കോഡ് നബയാണ് പച്ചാനബെ എന്നാണത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചിയാനബെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഓരോ സംഖ്യയോടും കൂടെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒൻപതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് മലയാളത്തിലും നമ്മൾ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ ഒൻപതിൽ ഒരു പത്തിൻ്റെ അംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒൻപത് തൊണ്ണൂറിൽ ഒരു നൂറിൻ്റെ അംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഇതുപോലെ ഹിന്ദിയിലും ഒൻപതിന് അതിനെ തൊട്ട് മുൻപ് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒരംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പത്തൊൻപതാണ് പറയേണ്ടത് പത്തൊൻപതിന് നമ്മൾ ഒൻപതിന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഉൻ അതായത് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ 
എന്ന് കിട്ടത്തക്ക തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതിന് മുമ്പ് എന്ന് അർത്ഥം കിട്ടാൻ ഇത് ഇരുപതുകളുടെ കോഡ് ഈസ് ആണ് അപ്പം ഇരുപതിന് മുമ്പ് ഉള്ള സംഖ്യയാണ് പത്തൊമ്പത് അതുകൊണ്ട് ഉൻ ഈസ് ഉൻ ഈസ് ഉൻ ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതിന് മുമ്പുള്ളത് എന്ന അർത്ഥം അത് പത്തൊൻപത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ തീസിന് മുമ്പുള്ളതാണ് വേണ്ടത് തീസിന് മുമ്പുള്ളത് ഇരുപത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ഉൻ തീസ് അതുപോലെ നാൽപ്പതിന് മുമ്പുള്ളത് ഉൻ ചാരീസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്നാൽ അൻപതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അൻപതിന് നമ്മൾ വൻ പൻ എന്നാണ് കോഡ് പറയുന്നതെങ്കിലും അൻപതിന് പച്ചാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പച്ചാസിന് മുമ്പിലുള്ളത് ഉൻചാസ് ആണ് അതുപോലെ അമ്പത്തി ഒമ്പതിന് ഉൻസട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പതിന് ഉൻഹത്തർ നമുക്ക് എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് എൺപതിന് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഉന്നാസി ഇനി ഇവിടെ എൺപത്തി ഒൻപതിനും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എൺപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ തൊണ്ണൂറിന് മുമ്പ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നവാസി എന്നാണ് പറയുന്നത് നവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപത് അസി എൺപത് അപ്പോൾ നവാസി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നൂറിന് മുമ്പ് എന്നല്ല പറയുന്നത് നിന്യാനബ്ബേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ക്രമമായി നമ്മൾ എഴുതി എടുത്ത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോഡുകൾ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഡുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ഹൃദസ്ഥമാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കാലത്തും മറക്കാത്ത തരത്തിൽ ഈ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് അനായാസം പറയാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം